30 day intermittent fasting challenge le, day 2 day 1 buying is excitement a irikum ningalku endu paraya ningal ore aichi eedu diet nu vendi wait cheythu ningal nokka parayu diet start cheythu rendu nu divasam kaiyumbothekku aa thodakkathil undayirunna energy paiye paiye angu povan thodangum idu selva day 2 le poi thodangittundam kaaranam nammal kaiyna 30 day weight loss challenge cheythappa 3 neram variyadikku food undayirunno kaaryam velli ruchi onnum illatha thaanengil idu ippo 3 neram nu parayan endu paraya ore raavile 10 thottu vaigitte 6 mani variyullo aagu mathram endu paraya ആ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക കുറെ പേർക്ക് വെയിറ്റ് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് കുറെ പേര് ഇതേവരെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാത്തവരുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് ഇതിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാസ്റ്റിംഗ് വിൻഡോയിൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ആരുടെ റിസൾട്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ചിരി ചീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡേ ടുലെ വർക്ക്ഔട്ടും ഫുഡും എന്തൊക്കെയാന്ന് കണ്ടു നോക്കാം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചേക്കണം ലെമൺ ഒഴിച്ച വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ചെറു ചൂടനെയുള്ള വെള്ളമോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് വിൻഡോയിൽ ഹണി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തേക്കരുത് അതായത് ഇപ്പോൾ എയർലി മോർണിംഗ് എഴുന്നേറ്റ് നാരങ്ങയും ഹണിയും പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹണി യൂസ് ചെയ്യരുത് ലെമൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ചുമ്മാ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി ഇനി നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് വരെ അതായത് പത്ത് മണി വരെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കോഫി കുടിക്കാം പഞ്ചസാര ഇടരുത് പാലും ചേർക്കരുത് ജസ്റ്റ് കട്ടൻ കാപ്പി അത് കുടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പത്ത് മണി വരെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബോഡി നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രാവിലെ പത്ത് മണി ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഓവർ നൈറ്റ് ഓട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് മുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചലഞ്ചിലൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന ഓവർ നൈറ്റ് ഓട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാലിൽ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾ ക്യാരറ്റും യോഗേർട്ടും ആപ്പിളും ഓട്സും ഒക്കെ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓവർ നൈറ്റ് ഓട്സ് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കഴിച്ചിട്ടും വിശപ്പ് മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ക്യാരറ്റ് എക്സ്ട്രാ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ക്യാരറ്റ് കുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വെജീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ കഴിക്കാം മറക്കരുത് കേട്ടോ മോർണിംഗ് സ്നാക്കായിട്ട് ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ആപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിളൊക്കെ കഴിക്കാം പൈനാപ്പിളൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിട്ട് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മെലൺ ആണെങ്കിലും രണ്ട് കപ്പ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ കഴിക്കാം നമ്മൾ ലഞ്ചിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുതിര വേവിച്ചതും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ആണ് ഈ മുതിര വേവിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുതിരയുടെ കറി കോയ്ക്കാനറിയാം എന്നറിയാം എന്നാലും നമ്മൾ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മുതിര എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര എണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഏകദേശ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇപ്പം ഞാൻ ക്യാരറ്റും കുക്കുമ്പറും ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ക്യാരറ്റും കുക്കുമ്പറും കഴിക്കാം എന്താ പറയുക അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ട് എന്തായാലും കഴിച്ചേക്കണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മുതിര കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഓ എൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാതിരിക്കരുത് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ പറയുക അതിന് ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വെജിറ്റബിൾസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മുതിര വേവിച്ചതും ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലഞ്ച് കഴിക്കാം ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ക്യാരറ്റും കുക്കുമ്പറും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല വിശപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊരു മീഡിയം ആപ്പിൾ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് പീൽ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് അഞ്ച് ആൽമണ്ട്സ് നടുകയെ മുറിച്ചത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ വൺ ടീസ്പൂൺ വരെ സിനിമൻ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കറുവാപ്പട്ട പൊഴിച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് പിന്നെ ഒരു വൺ ടീസ്പൂണോളം ഹണി ഹണിയുടെ അളവൊന്നും ഒട്ടും കൂടരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അര കപ്പ് യോഗട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല കട്ട തൈരാണ് പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈര് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള തൈരിന് ഇച്ചിരി പുളിയുണ്ട് അതെ അധികം തിക്കല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പിയുടെ ഒപ്പം തൈര് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പകരം അരക്കപ്പ് പാല് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം പുളിയുള്ള തൈരൊക്കെയാണ് അതായത് നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുളിയുള്ള കട്ട തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പിയുടെ ഒപ്പം അത്രയങ്ങ് പോവില്ല പുളി ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് പോയാൽ നിങ്ങൾ അരക്കപ്പ് പാല് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ആൽമണ്ട് മിൽക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ ഈ തൈര് ഒഴിച്ചുള്ള ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആപ്പിൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ആപ്പിളിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ബെറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സ്ട്രോബെറിയോ ബ്ലാക്ക് ബെറിയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബെറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെറീസ് ആയാലും ചേർത്താലും മതി ആപ്പിൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെറീസ് ഈ രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സും ആണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ ഒപ്പം നന്നായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലാതെ ഓറഞ്ച് വാട്ടർ മെലൺ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നാളെ രാവിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓവർ നൈറ്റ് ആ ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ റോൾ ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ ആ യോഗട്ടിൽ ഇരുന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആവും ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഓവർ നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി നമ്മുടെ ലഞ്ച് റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് വേവിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് മുതിര ഒരു കപ്പ് മുതിര വേവിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കണക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ട് മൂന്ന് വേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ സ്പൈസസ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഈ സ്പൈസസിൻ്റെ അളവും സ്പൈസസ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാനും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇതിനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന വല്ല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ആക്കിക്കോ പിന്നെ ഗാർലിക്കിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് പക്ഷേ ഈ മുതിരയുടെ അളവ് ഇത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് വൺ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വൺ ടീസ്പൂണെ ഒട്ടും കൂടരുത് അതിലോട്ട് ഇച്ചിരി കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും പച്ച എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ റോ സ്മെല്ല് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ കടുകും വറ്റൽമുളകും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളൂ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പൈസസ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റി മറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേ
इन चिकन नि पात्र एंत ओर सैडी मरचुत वेवी मूड़ वो तुरंत वो एन वेवीचे पक्षे इन इोटे एण्ण चिकन अलव एण्ड अलव अब इतना मरचे ना सैड ना वेवीचे पत् पन्ट मिनट कम चिकन नाइट ना ड्रई आईटे कटी या पर या नोकी नाइट वे पची इतनी या टेब रू टेब अगर वेड़े एण्डे अगर वेलमचो अल अड़ो अगर लो फ्लैम अगर नि वेवीचे अब इत्रे ना चिकन रेसीपी अशेम फाटे